një gjendja ekonomiko shëqërore i lirve shë. Dziv për fason. Vendbanime. I lirët e kohë se hekurit jetonin në fshatra dhe në vendbanime të fortifikuara. Të parët nuk njëhen dhe aqë mirë për arsye se nuk janë gjurmuar në mënyrë të mjaftueshme. Në burimet e shkruara ato dokumentohen nga fundi i kësaj periude në fiset më jugore i lire në përmjet pseudoskylaksit i cili thot se kaonët, thesprotët dhe molosët banonin në fshatra. Ky njoftimi shkurëtër që me sa duket i referohet një burimi më të hershëm nuk ndi mon shumë për të kryuar një ide të qartë mbi karakterin e këtyre vendbanimeve. Me sa mund të gjykohet nga të dhenat arkeologike, vendbanimet fshatare i lire të kësaj kohe formoheshin nga grupe shtëpisht të grumbulluara si pas njësive shëqërore që përfajsonin dhe më tërë. Mbi bazën e një familje e të madhe patriarkale ose të një grupi familje shtëtila që i përkisnin një vëllazërie. Një mendim të tilë e sugjerojnë të pakten për vendbanimet respektive të tyre në ekropolet tumullare të matit të cilat përbëhen nga grupe të vogla tumash të vendosura në taraca, në luadhe e në toka buke gjatë luginës e lumin. Po kjo gjë për sëritet në tumat e kuksit, ato të pelgut të korqës, të luginës së drinos e gjekë. Edhe vendbanimet fshatare të gjurmuara në luginën e vjosës japin të njëtën tablo. Në të gjitha rastet ato paracitën si vendbanimet të vogla e të shpërndara pran tokave bujësore. Burimet e shef Vp. e son dëshmojnë se vendbanimet e hapura fshatare të këti loj kanë qenë tipike jo vetëm për ilirin, por edhe për krahinat fqinje të Macedonis në Lindje dhe të Akarnanis e Etolis në Ju. Gjatë kohë se hejkurit vazhdojnë të mbjetojnë edhe palafitet si vendbanimet të trashëguara nga epokate më parshme. Herodotin në historit e ti përshkruan me shumë holësi një vendbanim të tilë bus liqenit prasajda të panonis. Arkeologikisht ato janë vërtetuar gjithashtu në fshatin knet të kuksit dhe jashtë teritorit shqiptar, në donja dolina e ripac të Bosnjës dhe në otok afer sinjit në Dalmaci. Krahas vendbanimeve fshatare të pambrojtura në kohën e hejkurit përhapen gjersisht vendbanimet e fortifikuara me mure. Të njohra që nga koha e bronzit të vonë, ato evoluojnë dhe bëhen një nga elementet më karakteristike për epokën e hekuri. Në gjuën e popullit këto vendbanime njën me emrat qytez, kala ose gradina. Për ilirin e jugut janë karakteristike qytezat apo kalat dhe fortifikuara me mor e gurësh. Ato janë të ngritura mbi kodra të mbrojtura dhe me pozit mbi zotëruese e horizont të gjerë shikimi. Kufit e vendbanimit i përcaktonin muret rethuese. Linja e murit ndjek reljevin e terenit duke shfrydëzuar aftësit mbrojtëse të ti dhe ndërpritet aty ku mbrojtja nuk është e nevojshme. Muret ndërtoheshin me gurë të mëdhenje me satar të palatuar, formuar nga dy këmisha ansore dhe bërthama e mesit që mbushej me gurë të vejgjel. Trashësia e tyre luatet nga 3.10-3.50 më mungojnë në këtë sistem të hershëm fortifikimi kullat, kurse portat janë në përgjithsi të vogla. Në ndonjë rast, ato janë paisur me një koridor që ndihmon të mbrojtjen. Lartësia e këtyre moreve e ruajtur deri në ditë tona arin 2.53 më, por trashësia e tyre të regon se kam pasur një ngritje të madhe. Me gjitha të duhet me nduar se mbi këtë nivel, fortifikimi do të ketë që në plotësuar me gardë dhe hunish. Madhësit e këtyre vendbanimeve ndryshojnë nga një rast në tjetrin. Më të voglat ka një shtrirje për një 2H, kurse të tjera si gajtani arinin deri 4-5H. Zjerimet e më vonqme kanë bërë që brenda mureve rethuese të përfshien si përfaqe më të gjera, si që është rasti i kalas së Trajanit, Korç, i kalas së Leshanit, Elbasan, i kalas së Karosit, Himar, që zënë 15-20H. Në këto raste vendbanimet paracitën me 2-3 e më shumë radhë mureshë. Shumë të pakta janë djetë për ndërtimet e brendshme të këtyre vendbanimeve. Gjurmët e ruajtura në si përfaqe dëshmojnë se për ndërtimin e banesave është përdorur gjersisht sistemi i taracave, që përcaktoj nga tereni i thyri i faqeve të kodrave mbi të cilat shtrieshin vendbanime. Si lëndë për ndërtimin e banesave është përdorur kërësisht druri e shumë më pak guri. Ndryshe nga teritori i liris jugore, në krahinat lindore i lire ishim vendbanimet e mbrojtura me ledhe të njohra me emrin gradina. Ato ndeshen me shumic në tokat e banuara nga dardanët si në rafshin e glasinacit e gjek. I vetmi vendbanimi këti loj në Shqipëri është a i zbuluar në shuec të bilishti. 
gradinat janë të vendosura mbi kodra mbi zotëruese. Ledet mbrojtse të tyre formoeshin nga masa dhe u apo gurësh që arini 7-15 më gjersi. Sistemi i mbrojtjes plotsoj me sa duket nga një gard hunsh që ngrije i mbiledin dhe në disa raste nga një hendek që rethon të vendbanimin. Vendbanimet e fortifikuara i gjem të vendosura në një mjedis të pasur me toka buke e kulota që formonin bazën e ekonomis së tyre. Në disa raste, si që tregojnë të dhenat arkeologike, në të zhvilloj edhe një veprimtari e kufizuar zejtare. Rreth tyre gjendeshim vendbanimet e hapur afshatare, me të cilat formonin së bashku njësi të caktuara ekonomiko, shëqërore. Vendbanimet e mbrojtura me ledhe të krahinave të brendshme e verjore i lire janë zakonisht. Më të vogla se vendbanimet e fortifikuara të iliris jugore. Në shumicën e rasteve ato gjenden në një mjedis kulotash alpine, si në glasinac apo në tokat e brendshme dalmate dhe ishin qendra grupesh të vogla fisnore të një popullsie baritore. Në të dyja rastet lindën në këtë ko edhe kërë qendra të këtyre vendbanimeve që dalojnë nga të tjerat prej madhësis dhe pozitës geografiko-ekonomike qendrore. Si të tila, me sa duket ato janë edhe qendra të një fisi të madhë ose të një bashkimi të gjerë fisnor. Aty nga fundi i kohës e hejkurit, shek. Viv për e son, disa prej tyre marin pamjen e qendrave protorbane. Zhvillimi i bujësis, i blektoris, i zejtaris dhe i këmbimeve. Burimet e shkruara dhe ato arkeologike dëshmojnë se gjatë kësaj periude i liret me reshin si dhe më par kërësisht me bujësi dhe me blektori. Bujësia u zhvillua si domos në zonat fushore dhe në përgjithsi në krahinat pjellore të vendit. I liret kultivonin në këtë kohë të gjitha lojet e dritërave. Jo rastësisht, krahinat të veçanta i lire si pajonia dhe thesprotia përmenden që në eposin homerik si vende frydhënëse dhe pjellore dhe më tërë të përshtatshme për kulturat bujësore. Hesiodi, shkrimtar grek i shej. Vi, vi, për e son, do të cilësoj gjithashtu si shumë pjellore fushën e helopis, ndërsa si pas historianit grek hekateut, fundi i shej. Vi, për e son, në iliri kishte krahina që prodhonin deri dy herë në vi. Më vonë skymni, duke përsëritur në vargjet e ti hekateun, shton se popullsia i lire që banon të në viset e brendshme merej me lërimin e tokës. Krahas bujësis në Iliri dhe qanërisht në zonat bregdetare të saj dhe në krahinat e ulta kodrinore me klim të but që në kultivuar dhe rushi e Uliri. Ingrov dhe frydhënës ka qenë kjë vend, shkruan historiani dhe geografi grek straboni në veprën e ti geografia, shej. I e son, a i është plot me ulishta dhe vreshta, bion kjë autor, përveç disa krahinave të pakta ku toka është fare e ashpër që i liret me reshin me vreshtari, këte e dëshmojnë farrat e rushit të zbuluara në disa nga vendbanimet e kohës. Kushtet e përshtatshme toksore dhe klimatike ndihmuan jo më pak edhe për kultivimin e perimeve, si të bishtajes, të bathës, të bizeles, eti, si dhe të kulturave frutore, si për sërë. Të molës, të dardës, të qërshis eti, të gjitha këto janë të dëshmuara nga farrat e gjetura gjatë gërmimeve arkeologike. I lirët që frydzonin në këtë periud edhe bletët, prej të cilave ata siguronin mjaltin dhe dyllin. Si pas Aristotelit, taulantët e përdornin mjaltin edhe për të bërë një loj pje të njashme me atë të verë së ëmbël dhe të fordë. Të ki lirët ishte e zhvilluar edhe blektoria, madje në krahinat e brendshme malore, ajo përbënd të bazën kërësore të ekonomisë së tyre. Hesiodi duke e cilësuar helopin si një fush shumë pjellore dhe me livadhe të gjera, shton se ajo është e pasur me tufa delesh dhe me që këmbëharkuar, ndërsa pindari do të avlersonte në shej. Dhe për e son, këtë krahin si u shqyëse të shkëllqyëshme të gjedit. Hekate u gjithashtu bën fjal për kulota të pasura të Adrias, krahin bregdetare e iliris dhe për bagëtin e saj me pjellëshmëri të lardë. Si të kjo autori hershëm, ashtu dhe të këtë tjeret që përsërisnin më vonë këto njoftime, ato shpesh. Paracitën të veshura me holësira fantastike. Por duke lënë më njanë të primet e tyre, këto burime, si do qoft, flasim për një blektori të zhvilluar të kjo lirët. Kujdesi që të regonin i lirët për mbarështimin e bagëtis, dhjet re edhe nga të regimi i Aristotelit për kriporet e autariatëve dhe ardianëve. Konfliktet e shpeshta mi disë këtyre dy fiseve për këtë kripore, shprejnë shqetsimet e blektorve i lirë lidur me këtë produkt shumë të vlefshëm për jetën e gjësë së gjallë. 
Kripa, thot Aristoteli, u duhet atyre për kafshët, të cilave ua japin dy herë në vit për ndryshe shumica ungor. Midis kafshëve shtëpjake më të para përqyra ishin qet, delet, derat, qent eti, për të cilat flasin si burimet historike, ashtu edhe vet materiali koptkor izbuluar dendur në vendbanimet e ndryshme të kësaj periude. I lirët shueshin edhe si rritës të mirë të kuajve. Këta të fundit ishin të shpejt në vrapime dhe të qëndrueshëm në pun, si që në thonë burimet e më vonqme. Krahas blektoris, i liret me reshin edhe me gjueti, me gjithë se kjo dhe primtari nuk luan të ndonjë rol aqë të rëndësishëm në jetën ekonomike të tyre. Të përmendur ishin në atë ko qenë të gjaut të molosis, por akoma më të shuar ata që ruanin kopet e bagëtive. Këta të fundit si pas burimeve të shkruara, u akalonin qenëve të tjerë për trupin e tyre të lartë dhe gudyimin e madh në kacafytje me bisha të egra. Skenat e gjuetis se ilirve na janë pasyruar edhe në artin figurativ ilir të kësaj kohë. Për të përmendur në këtë drejtim janë ato që zbukurojnë vazot me fund të ngusht, si tullat prej bronzi të zbuluara në krahinat verjore të iliris. Nga kafshët e egra më te për të shmo e shinderi, dreri eti. Ky fundit u jep të gjahtarve ilir jo vetëm mishin dhe lëkurën, por edhe briret prej të cilëve ata punonin vejgla të ndryshme dhe zbukurime. Të tila vejgla ndeshen shpesht në përvenbanimet i lire të periudhës së hejkuri. Dejti, liqenet si dhe lumenjt që e përshkonin i lirin në drejtimet të ndryshme, u dhan mund si banorve pran tyre të mereshin që heret edhe me peshkim. Këto burime ujore përmbanin sa si të shumë të peshku. Kështu, për sëhër. I lirët që jetonin pran liqenit prasjada të peonis, zinin, si pas herodotit, shumë peshkë. Për parime të dukshme vijen re edhe në metalurgji. Kjo duket si në intensifikimin e në dy jerje së mineraleve, ashtu dhe në zjerimin e madhë të prodhimit të objekteve metalike. Në përvenbanimet dhe në varezat i lire të kësaj kohë e gjemë sa sira të konsiderueshme me armësh dhe veglash prej hekuri dhe bronzi, orendi të ndryshme shtëpjake dhe një mori të madhe shumë të larmishme stolishë të cilat të regojnë pa dyshim për një konsum të madhë të lëndës së par minerare, si do mos të bakrit dhe të hejkurit, me të cilët ishte i pasur teritori i liris. Në shek, dzijit për eson i lirët nuk e zotëronin ende mirë mjeshtërin e përpunimit të hejkurit dhe nuk është as pak e rastit që në varet e kësaj periude, objektet për i hejkuri janë shfaqe te për të rala, ndërsa ato për i bronzi, të cilat në shumë pik pamje zhvillojnë më të i traditën e kohës e bronzit, janë të shumëta. Vetëm në shej, VVP e son prodhimi metalurgjik i hejkurit arin zhvillimin e ti të plot të këj lirë. Ky metal e zëvendëson në një mas të ndjeshme bronzin në prodhimin e armëve dhe të veglave të punës, të cilat tani bëhen më të forta dhe më merendiment në punimet e ndryshme bujësore dhe zejtare. Ky përmirësimi veglave të punës qoj përpasoj edhe në zjerimin e mëtejshëm të prodhimit të shëqëris i lirë të kësaj kohë. Sendet metalike të kësaj faze të zhvilluar të epokës e hejkurit, tregojnë se sa për para kishtë shkuar teknika e punimit të ti. Për këtë dëshmojnë format e bukura dhe nga njëherë shumë të përsosura të armëve dhe sidomos të stolive, të cilat nënkuptojnë dhe procese pune mjaftë të ndërlikuara, si edhe vetë zbukurimi i pasur geometrik i këtyre objekteve të punuara me mjeshtëri dhe me një raditje simetrike të motiveve. Kjo pasqyrohet më në fund edhe në vetë trajtimin plastik të figurave për i bronzi në trajta njerëzish, kafshësh e zoqsh. Përpunimi i metaleve ishte përqendruar kryesisht në qendrat metalurgjike të iliris. Të tila ishin në vendin ton, për sëhër. Zona e mirditës dhe e matit, ku janë përcaktuar edhe vendet e shkryri së bakrit, si zona e kuksit, ajo e korqës, e njohër përpunimin e metaleve që në kohën e bakrit dhe të bronzit eti. Pra një a i qendrave të ndryshme për punimin e metaleve në iliri duket edhe në vetë karakterin e diferencuar tipologjik të prodhimeve të këtyre qendrave. Në to prodhoj jo vetëm për të plotësuar nevojat e brendshme të fisit ose të një krahine më të madhe, por edhe për të përdorur si malë këmbimi. Për parimet të dukshme vijen rejnë në këtë ko edhe në poqeri, e cila e qëndron nga pikpamja e teknikës, e formave dhe e trajtimit të dekorit të saj, më lartë se poqeria e epokës para rendëse të bronzit. Duke filuar nga shek. Vipë e son, base edhe pak më par, në krahinat jugore të iliris, kalohet gradualisht nga punimi me dorë të liri enve prej balte, në prodhimin e tyre me qarë. 
prodhimet e para i kemi nga vendbanimi i trenit she. V. Një pies e madhe e poqeris vendore të kohës arkaike e zbuluar në vareza tumulare të kuqit të zi të korqës, del e punuar me qarë. Një dukuri e tjil vjet re edhe në zonën e matit e të kuksi. Futja e teknikës së re në prodhimin e eneve, bëri që poqeria të shëndërohet në një deg të veçan zejtarje, me të cilën mereshin mjeshtra të specializuar në këtë fush të prodhimi. Zhvillimi i madh i degve të ndryshme të prodhimit bujësor dhe zejtar, bëri që të zjeroeshin në këtë ko edhe më te për marëdhënjet ekonomike ndërfisnore, si edhe midis popullsis i lire dhe atyre të vendeve fqinje ose më të largëta. Në këtë drejtim ndihmoj shumë dhe pozita e favorshme geografike e teritorit të iliris, e ndodhur midis botës mes dhe tare dhe Evropës qëndrore, si edhe rrugët e ti të hapura të komunikimit natyror, toksor dhe detar. Këto marëdhënje pasqyrojnë qartë në prodhimet e ndryshme të zetaris greke apo në imitacionet lokale të modeleve të tyre, në stolit e tipave italik ose në qelibarin me prejardhje nga Baltiku. Nga ana tjetër, stolit dhe armët tipike i lire që gjenden në Traki, Macedoni, Itali ose në Greqi janë dëshmi tjetër e gjallë e këtyre lidhjeve reciproke të rektare që egzistonin midis i lirve dhe vendeve të tjera për edhe. Një zhvillim të madhë morën dhe qanërisht shkëmbime tradicionale me Greqin sidomos pas she. Vip, e son, me. Themelimin e kolonive Helene në brigjet e Iliris. Shtrirja e teritorit të Iliris gjatë brigjeve të Adriatikut dhe të jonit kryon të mundësin për një hovë të madhë të lundrimin. Në fillim të epokës e hejkurit Iliret përshkonin me anijet e tyre të shpejta ujrat e këtyre deteve duke kaluar deri në brigjet përëndimore të Greqis dhe në ato jugore të Italis. Disa prej fiseve Ilire, si Mesapët dhe Japigët, u vendosën për gjithmon në brigjet e Italis së jugull. Shumë aktiv në këtë veprimtarit të hershme lundruese u treguan si domos Liburnët, të cilët themeluan edhe vendbanimet të veçanta në ishullin e Korkyres, si dhe në brigjet e Gadishullit Apenin. Lindja e pronës private dhe di dy e rendësimi shëqëror. Për parimet që u bën në degët e ndryshme të ekonomis gjatë epokës së hejkurit solën ndryshime edhe në vetë strukturën e shëqëris i lire. Baza e këtyre ndryshimeve u bë prona private, e cila filloj të shfaqet të këfiset ekonomikisht më të zhvilluara në fillim në blektori e zejtari e më pas edhe mbi token. Hesiodi, duke folur për kopet e më dha në helopi, shënon se ato ishim pronë në njërzve të veçanë. Karakteri dhe shkala e zhvillimit të zejtaris dëshmon gjithashtu për pranin në këtë fusht të pronësis private. Dukurin e pronësis për token e kemi të dëshmuar më von dhe duket se ajo ndjek një rrug më të nga dal. Zakoni i ndarjes së tokës zdo të edhë vjetë që nga kumtohet nga straboni për dalmatët është një dëshmi që tregon se zotërimi periodik i saj ishte një halk e ndërmjetme në procesin e formimit të pronës private. Forcat kryesore të prodhimit të shëqëris i lire në këtë ko ishim bujqit dhe blektoret e lirë, antar të thjeshtë të fisit. Këtyre ushtohet edhe një shtres e re, më e kufizuar, ajo e zejtarve. Nga ana tjetër, nga masa e gjere e popullsis, filon të veqohet si një shtres më vete aristokracia fisnore, e cila, duke u shkëputur nga prodhimi dhe në përmjet përvecimit të pasuris së përbashkët, Vjet në një pozit të privilegjuar derisa bëhet dalë nga dalë zotëruese e pronave të mëdha toksore dhe blektorale. Ajo gradualisht më njanon organet demokratike të fisit dhe uzurpon pushtetin. Nga burimet e shkruara më të hershme, si që është e posi homerik, shiet se në disa nga fiset i lire existonte, tanim, diferencimi shëqëror, të pakten në shekujt vi i vi për e re kur u kryuan i liada e odisea. Duke folur për pjesmarjen e ilirve pajon në luftën e trojës kunder ahejve, Homeri i barazon prisit e tyre ushtarak, që vinin nga pajonia pjellore me prisit e ahejve dhe të trojanve. Kjo pa dyshim flet për një gjendje sociale, pak a shumë të njashme me atë të fiseve fqinje të Greqis. Në një vend të poemës, Odisea flitet për fejdonin, prisin me origjin fisnike të thesprotëve, i cili pasistrehoj dhe mirë priti në palatin e vetë Odisen, gjatë këthimit për në atëve përgatiti një nga anijet e ti të shpejta për të dërguar atë në itar. Si pas këti tregimi mitik, fejdoni përfajson këtu njërin nga kreret që jetonte në një nga palatet më të pasurat të thesprotëve. Këta kishin anijet e veta e njërës që u shërbenin. Shumë kuptim plodhë në këtë drejtim është dhe një tregimi Herodotit, si pas të cilit, klistheni. 
kurftoj në Sikione, rreth vitit 570 për Eson, të gjithë borat që do të andjenin vetën të denjën për të pasur për grua të bjen e ti agaristën, midis atyre që u paracitën të këtirani që edhe një far alkonin nga Molosia. Si pas këti tregimi, këj Molosas duhet të ketë që nga një familje princore ose shumë e pasur që të pretendonte për të lidur krushi me një sklavo pronar të madhë të greqis sa asaj kohë, si qishtë e klisteni. Të dhënat arkeologike nga varezat tumulare të luginës së drinos, pelgut të korqës dhe ohrit, trebenisht, zonës qëndrore i lire të glasinacit eti, dëshmojnë gjithashtu se në shej. Biv për eson, diferencimi shëqëror në gjirin e shëqëris i lire ishte bërë mjafti theksuar dhe kishte prejkur edhe krahinat e thela të i liris qëndrore e veriore. Në këto vare zandeshen, krahas vareve me inventar të varfër edhe vare ku të vdekurin e shëqëronin arm të kushtueshme, sende luksi prej ari e argjendi dhe objekte të tjera të importuara nga viset për redh, që i takonin shtresës së pasur të aristokracis fisnore. Federatat dyisnore Zhvillimi i pronës private që qoj në thelimin e diferencimit social u bëburim konfliktesh në shëqërin i lire të shej. Biv për eson Në këtë ko, morëm për pjestimet të mëdha luftërat ndërfisnore dhe inkursionet plaçkitse për dete tok, që arinin deri në Greqi dhe në brigjet e përtejme të Adriatikut. Të tilë kanë qenë inkursioni i enkeleve për plaçkitin e fesarit të Delfit ose ato të detarve Libun, të cilët me anijet e tyre të lehta dhe të shpejta zotëruan për një ko brigjet e Adriatikut, që nga korfuzi deri në brigjet italike. Gjendja e kryuar nga këto luftëra dhe inkursione që i silnin aristokracis fisnore i lire të ardhura të mëdha, gjen shprejen e vetë në veprimtarin e gjerë të ndërtimit të vendbanimeve të fortifikuara dhe në zhvillimin e armatimeve, si do mos të armëve të reja, si qishin shpatat, han dy harët dhe heshtat prej hekuri që janë gjetje të rëndomta në varet e luftëtarve i lirë dhe të mburojave të pajonve, të përkrenareve e frerve të kuajve që përbënin pajisjet e veçanta të aristokracis luftarake. Në procesin e këtyre konflikteve, fiset e vogla i lire filuan të lidhen dhe të formojnë gjatë veprimeve të tyre të përbashkëta në luftërat agresive ose mbrojtse, aty nga fundi i shej. V. P. Eson, Federatat e para Një federat e til ishte ajo e taulantëve që në nëmbretin ka laur dhe më pas gjatë shej. V. V. P. Eson invadoj disa herë Macedonin duke ishkaktuar asaj dëme të rënda dhe sakrifica të më dha në njerëz. Gjatë shej Viv për eson federatat të tila formuan edhe disa fiset të tjera, si molosët, thesprotët, kaonët, parawejt, orestët, lynkestët, pajonët, dardanët eti. Në kryet të federatës që ndron të mbreti, i cili në burimet quet Basileus. Në disa raste si të kaonët e thesprotët vendin e ti e zinte një njeri i zjedhur gjdo vit nga gjiri i fisit sundues të federatës. Në burimet e fundit të shek Dhe vjet re se funksioni i Basileut nuk i takon të më prisit më të aftë ushtarak, por ishte bërë i trashëgueshëm dhe pushteti e autoriteti i ti ishte rritur mjaftë si brenda fisit e lidhjes fisnore, ashtu dhe jashtë ti. Në bas të këti fuqizimi të prisve ushtarak dhe të Basileve që ndron të gjithë një pasuria që vinte duke ushtuar për herë. E më shumë në sajtë të luftërave. Ata vinin nga shtresa e pasuruar e shëqëris fisnore i lire, e cila dalojnë nga pjesa tjetër e popullsis së thjesht. Ajo e konsideronte si një gjithë të turpshme të merej me punimin e tokës, me mbarështimin e bagëtis, me prodhimin zejtar eti. Në këto pun ishin të angazhuar vetëm prodhuesit e vejgjel, masa e gjere e fshatarve të lirë ose gjysmë të lirë. Zanati më inderuar për ta ishin lufta, gjuetia, garat sportive eti, skenat e të cilave na janë transmituar për mes gjuës se gjall artistike në objektet e bronzta të zbuluara në krahinat veriore i lire apo në kalcat e glasinacit. Në gjysmën e dytë të shej Dhe për eson disa nga federatat i lire kishin arritur një stat mjaftë të përparuar në zhvillimin e tyre politikë. Taulantët, fiset i lire, fqinjet të Macedonis dhe ato më jugore, kaonët, thesprotët e molosët mërënin pjesë në njarjet të tila politike të historisë së botës së mes dhe utë si qishte lufta e Peloponezit. Taulantët ndërhyn me këtë rast në luftën civile që shpërthev në epidam në vitin 436 për eson. Në këtë luft ata morën në nëmbrojtje oligarkët e dëbuar nga demosi i qytetit dhe qenë një nga ato forca që në aleans me Athinën, kunder lidhje së Peloponezit, ndihmuan aristokracin epidamnase të rikthejet në pushtet. 
Kjo njarje shënoj një kthes të rëndësishme në historinë e kësaj kolonie greke, sepse fatet e saj do të lidhen pas kësaj gjithnje e më shumë me botën i lire. Dy njoftimet të tjera kanë të bëjnë me njarjet e vitit 423. I pari bën fjalë për kaonet, thesprotet, moloset dhe disa fiset të tjera më të vogla fqinjet të molosve që marin pjesë nga ana e lake demonve në fushatën për të nënshtruar akarnanin dhe për të shkëputur atë nga alianca me Athinën. Fushatë që përfundoj pas sukses Njoftimi i dytë lidhet me luftën që zhvilluan i liret e krahinave jublindore kunder Macedonve Fisi i liri lynkestëve ishte prej kosh në konflikt me sundimtarët Macedon, të cilët synonin të nënshtronin Gjatë luftës greko-persiane mbreti Macedon indimuar nga përset kishte mundur të imponon të lynkestëve sovranitetin e ti Në kushtet e reja të luftës së Peloponezit, kur shteti Macedon ishte ende i pa konsoliduar dhe sundimtari i ti për dika i i për plasej sa në njërën anë në tjetërën, duke u lidhur her me Athinën e her me Spartën, mbreti i lynkestëve, Arabeu, shfrydzoj këtë situat për të shkëputur nga varsia Macedone. Në përpjeket e ti për të rivendosur gjendjen e më parshme, për dika kërkojnë dimën e aleatit të vetë, komandantit të forcave Lakedemone, Brasidës, të cilit i kishtë besuar luftën kunder Athinës në teatrin Halkidik të veprimeve ushtarake. Një ekspedite fuqishme e përbër nga forcat e për dikës dhe të Brasidës provoj të thyen të Arabeun me anën e bisedimeve dhe të bëhej aleati Lakedemonve. Por përpjeket dështuan dhe bashk me të dështoj edhe ekspedita kunder lynkestëve. Në kundërshtim me vullnetin e përdikës, Brasida nuk gu dy ëjit të sulmonte dhe vendosit i tërhiqt e forca. Pak ko më vonë përdika e bindi për sëri Brasidën për një fushat të rej kundër lynkestëve, forcat Macedone e ato lakedemone të përbëra për i 3.000 hoplitësh, 1.000 kalorësish dhe një numër barbarës sulmuan Arabeun. Por këtë radhë lynkestët kishin siguruar ndimën e vëlezërve të tyre i lirë. Forcat e bashkuarat të ilirve dhe lynkestëve e shpartaluan veç mas. Mbretin Macedon dhe e detyruan të largoj në pështjelim të plot duke braktisur aleatin e ti. Kështu Brasida u gjendi rethuar keq dhe vetëm me përpjekje të mëdha mundi të ishpëtoj forcat e veta nga asgjësimi i plot. Kjo luft ndryshoj krejt drejtimin që kishin marë në gjarjet në frontin Halkidik. I detyruar nga rethanat e rënda, shkruan të kididi, për dika u përpoq të hynte sa më parë në marveshje me Athinasit dhe të hishtë të qafe Peloponezasit. Duke i përshkruar këto në gjarje të shej. Dhe, të kididi nga kalën edhe një shënim me mjaft interes për vlerësimin e jetës social-politike të i lirëve. Prej fjalimit që si pas ti Brasida u mbajti ushtarve të ti para tërheqjes, ne mësojmë se shëqëria i lire ruan enden në fundin e shej. Vëmbeturina të theksuara të rendit fisnor Por midis njoftimeve të autorve që bëjnë fjalë vetëm për inkursionet e ilirve dhe atyre të tukididit që i përmend ata si një forës aktive, pjesë marëse në njarjet më të rëndësishme të kohës, ku luajt i ndonjëherë një rol jo pa rëndësi, ka një ndryshim të dukshëm. E re në njoftimet e tukididit është se lufta e federatave ilire si në rastin e ndërhyrjes në luftën civilet e epidamnit, ashtu dhe në luftën kunder Macedonve dhe aleatëve të tyre Peloponezas nuk kishte më karakterin e një inkursioni grabit qarë. Por synime politike të caktuara dhe kjo nënkupton një stat mjaft të avancuar të organizimit të tyre politik qoft edhe në kuadrin e një federate fisnore. I gjithë kjo zhvillim social-politik që vjet re dhe qanërisht të këfiset i lire të jugut në fund të shej. Vëp, e son, pasyron qartë një shëqëri që jeton të etapën e fundit të organizimit fisnor atë kalimtare për në rendin sklavopronar. Bi bazën e kësaj shëqërije do të lindin në fundin e shej. Vë, fillimin e shej. I vëp, e son formacionet e parashtetërore i lire.